简单的解释：草木皆兵。2 0 2 0业余五八赛啊，决赛的第二盘棋，红方是路易，黑方是鱼尾龙，双方是对兵突进马，这里形成了一个单体马，对战的是直车的走法。我们常见的招法，一般情况下，这里要上马逢车，然后呢出动横车啊，出直车的话，这个棋就会被红方所利用啊，牵住之后呢，这个棋补下。那么这里正常补士啊，静观其变。红方平炮的目的是要把车亮出来，黑方啊走成一个视角炮，然后出车，这里上马。现在这种棋啊，红方子弟啊位置比较好，他是有一定的先手啊。那么到这个局面下，红方呢他停了一个兵，把马放活。黑方这个车他一出来，将来换掉之后，你的边卒要失守，所以呢黑方又不肯。啊，黑方先出车，静观其变。那么红方这时候呢，走了一步，车八进六，也是希望吃足压马，有所作为。黑方这时候选择退回。那么在这个局面下，啊，红方现在能走的也就是车八车二，就把这个车退回去，啊，不被利用就可以了。然后黑方会继续封锁，所以双方形成一个啊相互对峙状态。但是红方子弟要高一些，啊，所以呢会持有先手。实战的话，这个棋他又不甘心被利用，点车啊，然后呢，这里最终选择进炮，想要强行进攻，那么又被黑方啊，这里呢见缝插针啊，点住了马，所以对方没有办法情况下，最终是用炮把这个卒吃掉，那这样你就不能达到一个威胁马的效果，那这样一来啊，反而被黑方牵住，黑方这里车八进四就取得了可以抗衡之势，现在啊，对方落象。试图呢骗红方啊，黑方打掉，这里就会吃掉你的车。由于有编码，你马上去也没有路啊，显得尴尬。对完之后，他这边也解除了这个封锁，同时呢这边啊骏马炮压制你啊。那么这个棋的话，黑方选择这个金炮是为了抢先手啊。现在呢打着炮打着马就逼迫你。那么到这里之后，红方啊也是打掉，黑方呢进车，眼看炮打马。这里呢是先手，如果你上来把你牵住，红方设了一个陷阱，就是把他这个车困住啊。黑方如果躲开就没棋，红方子弟要活跃一些。那么这里啊，车四平七，这里就飞个象，把车困在里面。到这里之后呢，很有意思啊，黑方就上马准备来一个反击，红方呢进车要去吃马，其实呢这个棋打个边兵就可以了啊，准备车八平七吃马可能更有利。到这之后呢。黑方吃掉，红方啊应该走的招法就是继续把这个兵打掉，比较稳妥啊，守住自己。为什么这么说呢？实战的话，他走的是居二平一啊，躲进去了。为什么呢？因为你吃这个子啊，他这边一踩之后，你一吃打一将可以抽你的车啊，有这样一个变化。所以说到这里已经是草木皆兵了，要出车啊，对方也是啊，有点慌张。躲进去啊，就不想丢车。现在这个棋呢，踩掉啊，那么到这你车一吃，他仍然打一将抽你，所以你必须要飞象。那这样一来的话，就把中象给打掉了。到这里的话，明显啊，黑方这棋已经主动了。现在这棋往下二线一点啊，这步棋走的确实是高明，准备随时双车就要叫杀，这马就弃之不顾。红方现在上马一蹬啊，要吃你的这个炮，你炮一走就没棋。然后他示意连继续逼迫你，到这里的话，黑方走出了居七平九的好棋，是居啊。那么对方这个时候他选择是居七二给对掉的。如果说不对的话，那么黑方可以甩偏炮，这个时候抓着士，这士一破你就受不了。如果你要倒挂士把车挡住，他有一步进炮打车，这样你要输棋。那么你要落士的话，他将来这个棋有一个退车吃马。那你上来之后呢？他这个车过来抓着炮。现在你要是吃这个马的话，他这里底线就是一将，中车又是一将啊。然后呢下底炮，你出将啊，冲你车，或者是九金绞杀啊，绝杀。你不出将硬打士你也受不了。这退一将之后硬砍中士你也受不了。这边还抽着去吃炮，所以呢吃光了这棋。所以这个棋啊已经是不能容忍了，到这里也必须去换掉。换之后啊，这边单车炮。但是他有抽子手段，那么如果你简单去吃啊，这边一抽把马也换掉的话，那这个棋残局你缺两个象，你肯定亏。所以红方就想快速上马
，这边呢这边啊，利用你马一退，我朝马杀你。现在黑方先点了一将啊，然后呢车到底线，配合着炮，随时就要抽。现在他退回之后呢，红方就切入，眼看我朝脚杀，黑方支了个世界位。到这里之后呢，对方暂时是攻不动了，你又不能打中兵，他又不是抽你啊，所以临场对方就想我把这个士吃掉，再甩开继续逼迫你。但是呢，这个棋黑方他走了一个妙手，向我退三，那、啊、下一步将军出车，这个车跑不了了，硬是被抽死了啊！你上将也没用，他仍然抽啊，出老将也是抽，所以对方这个车再简单套，只好认输。那我们来看一下这盘棋啊，就是说啊，在最关键的时候点下去啊，这边把车封住。对于红方来讲啊，他这个棋啊，走这个炮打卒是怎么样一个变化？打到这个卒之后，黑方比较稳健的招法就是回马。将来的话，这个棋啊就会啊对对方形成压制啊，这个棋还是不错的。但是红方也可以应付。如果说黑方贪心的话，仍然要走这一步棋，红方可以打回去。黑方一将看似可以出车啊，红方这个中炮一打之后呀、啊，将来把马一吃，就会形成三子啊。那你这边空虚，这就是一个问题。所以说到这个时候呀、啊。那眼看炮要打中兵，你可能需要退回来防守，他一退就继续逼迫你，所以这个棋啊，你就得赶快把士调一下。那现在红方就只往上，你还不能吃象，你吃象他也甩炮，三子对边，所以你不敢动，不敢动的话，这个棋你又不能去逼迫对方啊。那么如果你去逼迫他的话，这个马上来很快呀、啊，啊，你再逼迫他就马上来我朝，你再走这个他一将，将来视角炮一将，你的车被调了你就。惨了啊！车马杀你，那你如果吃掉也不行呀。走开之后呢，他这个棋将来车一甩往出一退，你这边也是要有问题的。所以到这里可能还要受攻啊。所以红方这个反击手段也比较强，黑方也不敢贪心啊。所以打掉这个兵还是比较满意的。实战的话，这棋他就啊躲进去，有点消极了。结果这棋呢，以为这个棋可以吃，但其实你一吃他一将仍然抽车，所以没有办法，只好回将。那这一步棋走出问题了啊，所以到这里黑方已经是啊双车要叫杀了，为了解除杀棋踩炮，直接吃你车。刚才说到你要走车，他一甩炮过来这边杀棋，所以你非吃不可。吃完之后呢，能走起来就是把车一个马一射啊，一将一交换。那这个残局呢，应该说人家是啊多项占优，但是呢红方又不肯强行去我朝，结果呢这个棋啊，人家一吃士就顶住了，再吃个羊角士，你不吃士你就没棋。那么一吃士之后呢，妙手落象把车给抽了，所以对方不得不认输啊。鱼尾龙获胜。这盘讲解是铁门栓杀，红方是鱼尾龙，黑方是鲁一。2020年业余五八赛啊，决赛一盘棋。那么双方是中炮，对战的是先进七卒啊，这个形成足底炮。我们多见的招法是形成一个视角炮啊，运马。那么走成这么一个招法之后呢，也是针对这个马进行打击。限制红方走马开出，红方就从中路啊进攻，试图呢盘马，那黑方就架起了中炮啊，这也是一个可信的招法。现在呢，红方就车把这个马压住，黑方最理想的阵型就是把这个马跳出来，那这棋就可以反制红方啊。实战的话就不合适，要退炮把车赶走。红方上马之后呢，黑方选择是退炮一打车，红方退了一步。黑方啊，进卒，把自己的马放活，制住红方的马。红方居有进一啊，黑方这里呢，眼看要出问题啊，赶快要把马上来。但是黑方他不甘心，他走了个马三进四，希望呢下一步把车一赶走啊，再上这个马。但是问题你打车退把你压住了，所以想走这个棋走不到啊。那红方就出车一抓，黑方呢这个时候啊，吃个兵的话就进车一点炮，再一压马。这边要出问题，所以他就希望走一个上马踩马抢先手啊，找机会再把马跳起来。那么现在这个棋呢，红方进车吃炮啊，就强行弃子。这个招法应该是黑方没有想到。如果你一吃啊，这棋就速败了。他这个中炮一打就把你定住啊，定住之后呢，这个马还得逃。这一补是随时啊，铁门栓。虽然说你这飞象可以解救一下，但是这快马上去你守不住呀。你为了守这快马，这兵过河了。将来你没有骑走，他这个兵平过来往下冲拱炮，或者是三军闹事，你都受不了。这棋太狠了啊
坐以待毙。所以呢，到这里之后，那么眼看有马吃不敢吃，打一将直接上去给你换啊。如果简单换掉的话，那么这个棋结果就是他要过来打你马，你肯定要再踩。将来这个棋啊，红方这个马上去非常活跃，而黑方呢，这个棋子弟受制，他肯定是不愿意的啊。所以呢，在这个局面下，那么黑方小卒一冲。就希望你打我先冲过来逼迫你的马啊，这样的话找机会的回马踩车，红方直接啊进炮，那么也是啊试探对方应手，对方一踩车之后呢，这个车啊他没有吃马，吃马可以连环，退了一步很关键啊，就说这个棋抓你的炮看你怎么走吧，你要是飞象的话，他退车回来再啊逼迫你的炮，所以说这样来的话，红方还是自己灵活啊，黑方又不肯。黑方架起了中炮，强行的捍卫自己中路啊这样一个地位，那这里的话就给了红方一个退车啊抓马的机会。黑方上马是要走一个骗术啊，你吃马我就支势，一打车，你再吃势这边就踩掉你的车，你要退车啊给你踩掉一局换双，那么你车也没了，所以想骗红方车吃，红方不上当，炮八进二，用炮腿打。那么黑方这时候一看要狮子没办法，先来了一下。那么这里的话就选择了一步象调，接下来呢，卒五进一啊，就想对攻一下，在这个局面下，那么红方也就接受了，接受了之后，黑方这边选择打出来，因为你要冲掉的话，他一中炮一放啊，挺没拴，所以最希望一炮看着这一步棋，红方强行吃掉，黑方又不得不吃啊，这样你会少子，吃掉以后呢，他并没有急于去挺没拴。因为这样会给对方这个防守的机会啊，比如说将来补士看住底线，等你再退车调整，他可以比如回马再上来踩啊，或者对车啊。那么这里的话手段就比较多了。红方这一步点象眼是关键所在。那下一步你有象无处飞啊，黑边线今天拍一将就崩溃了。所以为了补中象啊，对方也是勉为其难，长了一步车。但是你补象之后，他一补士错了，这样你守不住呀。所以对方想通过啊吃炮来逼迫红方。这个时候啊，红方就简单吃掉，因为黑方他来不及啊救援。这个老将一出呀，就绝杀了。你这个车和马差一步棋啊，反正就是够不到这个炮，所以眼看出老帅绝杀，对方只好认输啊。到这里的话，越龙获胜。